Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün e, mesaj gelmişti ve bunun videosunu çekmiştik. Şimdi de Facebook'a resimli haliyle geldi. Burada sadece zaten KVK değineceğim. Diğer e, kısımları hiç ellemeyeceğim. Direkt resimli şekilde KVK ne şekilde olacak? Onlara bir şöyle bakacağız. Sonra videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, burada Season of Conquest Heroic Anthem diye bir e, kısım yapmışlar. Bunlar şu an hepsi İngilizce. Tabi bize gelirdi. Türkçe olacak. Türkçe oynayanlar da. Burada gene alttaki kısımlar değişmemiş. Twilight'tir, Pascal'dir. Bunlar aynı kalmış arkadaşlar. Bunlar zaten işte onur puanı ile alakalı olan kısmı. Ne ödüller alacağımız, geçmişteki şanımız, alacak aramık gibi kısımlar duruyor. Teleport kısmı gözüküyor burada zaten. Ve sağdaki kısımlara baktığımızda onlar biraz farklı. Şap yani dükkan koymuşlar. Bastions dediği kısım harita falan var. Harita herhalde burada tıkladığımızda Nerede olduğumuz, hangi kısımda olduğumuz ve kimlerle beraber olduğumuz, düşmanlar kim gibi şeyleri görüyor olabiliriz. Ee, en önemli buradaki kısmı da bence e, support skills dediği kısım. Şu Hall of Heroes'ta benim tahminim arkadaşlar şey bu hani asker öldüğünde geri dönme olayı vardı ya. Onunla ilgili bir kısım diye düşünüyorum Hall of Heroes diye. Ee, yani buraya tıkladığımızda askerlerimizin ne kadar geri döneceğini mesela diyelim ki bir em askerin öldü işte 100 kalsı geri dönecek gibi. Eee... Buradaki support skills kısmı da arkadaşlar büyük ihtimalle o dediğim hani bildiğiniz böyle kıtalarınız çıktığınızda ekstra skiller vereceğiniz söyleniyordu. Bence bu support skills o ve burada ben e, ikinci KVK'da biliyorsunuz bütün dört krallık hepsi böyle belli skillere basarak stat veriyordu. E, onur puanına kastığınız puanlar oluyordu biliyorsunuz. Onları basarak skillleri yükseltiyordunuz ve işte stat alıyordunuz. Ne bileyim işte bayrak yakmanızı falan alıyordunuz. Şimdi burada bu sefer bunu ben hani şahsi herkes kendi basacak hala öyle düşünüyorum hani şahsi kendi basıp e, kendi skilllerini geliştirip alanda o şekilde kullanacak diye düşünüyorum ya yani bilmiyorum emin değilim ama öyle de olabilir e, diğer türlü saçma olur zaten hani adam mesela e, skillleri basıp buradan alacaksın mesela e, şimdi herkes aynı skilli kullanacak e, hani hızlı çok daha aktif olan adam mı ön plana çıkartmayacak bu aktif olan tabii ki takımı gene ön plana çıkartır ama belki de öyle yani koalisyonlar arasında bir sistemde olabilir. O da o da bir ihtimal yani. Gene ikinci KVK'daki gibi iki ihtimal var zaten. Onun onun da başkası da olmaz. E, bu kısım böyle bu şekilde. Gelelim şimdi e, buradaki haritaya. Önemli olan kısım burası zaten arkadaşlar. Bizi ilgilendiren asıl e, nokta şu gördüğünüz harita zaten her şeyi az çok anlatıyor arkadaşlar. KVK'nın ne şekilde olacağını. Burada elementleri ele almışlar. Hani takımlar, dört takım gözüküyor. Yani burada böyle dört köşede gördüğünüz gibi. Bunlar işte ateş, toprak, rüzgar ve su şeklinde dört elementi yani baz almışlar. Fire camp, earth camp, wine camp diye böyle gidiyor zaten. Burada şöyle bir şey var. Each camp must contain at least one kingdom diyor. Yani burada benim, benim tahminim iki tane krallık yani beraber şey yapacaklar. Yani ikişer ikişer ikişer şeklinde olacak diye düşünüyorum. Ee, eşleşme sistemini hala burada tam net bir şey söylememişler. <gülüyor> yani mesela şey dememiş ya işte A kral olur B C D olur. Bunlar çok net değil. Ama bence gene ilk başta biz müttefiklerimizi seçebileceğiz diye düşünüyorum. Bir tane müttefik seçip yanımıza. İşte bu, bunlardan biri olacağız. Çünkü alanlar çok geniş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, bu kamp alanı e, şunu gösteriyor bize. Burada en kötü ihtimal iki tane birlik olur. Çünkü bu kadar büyük bir kamp alanı ve şuradaki büyüklüğün farkını görüyorsunuz. Aradaki alana bakın. Başlangıç alanlarına bakın arkadaşlar. Aradaki alanlar dediğim gibi çok küçük. Ve şuralar da küçük. Mesela bunlar küçük, bunlar da küçük. Şu, şuralar muhtemelen altarlar. Şu kısımlar altarlar diye düşünüyorum. Burası da kralın toprağı. Kralın toprağı da gene küçük. Yani e, savaş alanları Krallıkların birbirleriyle çarpışacaklar alanlar dar tutmuşlar, küçük tutmuşlar. Bu sayede ne olacak? Adam mesela şimdi ben diyecek ki diyelim ki ben su kısmındayım. Ben buradaki rüzgar kısmıyla müttefik ol, olsam şurayı e, nasıl paylaşacaksın? Bu kadar alanı nasıl paylaşabilirsin? Veya buradaki e, sınırlı olacak muhtemelen binalar. E, veya şu, bu sefer şuraya çıkman lazım. Bununla da e, savaşacaksın mesela. Adam buradan sana tüm gücüyle bindirdi. Burayı kitledi. Burada senin e, anlaştığın zaman hadi yarı yarıya bölüştün ama yani nasıl sığabileceksin? İki tane krallık şu kadar yere nasıl sığacak? E, onun için yani oyun sizi savaşa zorluyor burada. Yani savaşacaksın diyor. Müttefiklik. Sadece şurada müttefiklik yapabilirsin. 
mantalite olarak. Bu alan zaten geniş bir alan. Daha sonra çıktığında kadar savaşacaksın diyor. Diyelim ki ben mesela burada gene e, suyum. Burada iki tarafı da ben işgal ettim. Güzelce buraları domine ettim. Ki e, güzel şekilde savaştım. Burada e, iki bunlar hepsi düşman şimdi dördü de birbirine. Burada ateş olan e, şeye çıktığı zaman diğer taraftan çıktı diyelim. İşte e, bu diyelim ki sağımızdaki olan adam kitlendi yani. Toprak olan da aşağıdan çıktı. Daha sonra biz e, diğer zonlara geçiyoruz arkadaşlar. Diğer zonlarda e, girebildiğiniz e, burada 3 tane zona gir. Eğer iki tarafı domine edersin, ederseniz içeri doğru girdiğinizde gördüğüm kadarıyla 3 tane zona girebiliyorsunuz daha sonrasında. E, ama şu 4. zona ulaşım yok. Muhtemelen de geçiş olmayacak. Yani direkt kilitli olacak kapılar. Aynı ikinci, ikinci kahve sistemindeki gibi. Böyle iç kapıyı alıp direkt tak oraya geçemeyeceksiniz. E, onun için bura adamın safe alanı olacak gene. Yani bu neyi gösteriyor? Sen burada bu savaş kazansan bile e, bu 3 ala, alana girsen bile gene kralın topraklarında her halükarda e, savaşacaksın gibi gözüküyor. Yani ne kadar şey olsan, güçlü olursan olur, kralın topraklarında da savaş dönecek. Yani siz burada e, ilk e, çıktığınız zon, ikinci çıktığınız ve üçüncü çıktığınız zonlarda full savaş yapacaksınız diye göstermişler. Yani mantalite olarak o şekilde yapmışlar. Şurada küçük alanları ben dediğim gibi gene altar e, gibi düşünüyorum. Hani altar gibi düşünüyorum. Bu sefer e, yani kalıntı falan olan kısımları bu büyük alanlara koymuş olabilirler. Ama altarlar şu küçük e, içerideki çember zonu olarak genelde bildiğimiz zonlarda olabilir. Ya yani burada gördüğünüz gibi harita biraz böyle karma olmuş yani. İlk harita ilk haritanın e, biraz daha böyle değiştirilmiş. Artık e, savaş biliyorsunuz ki ilk haritada hep köşedekiler haksızlığa uğruyor gibi bir şey deniyor. Bunda bütün müttefikler köşelerde. Oralardan çıkılıyor. E, daha makul şekilde savaşılıyor. E, burada da gene bayrak atımı çok önemli olacak. Bence bence e, bu kadar dar olduğu için e, kale atımını yasaklayabilirler bu zonlarda. Yani ben ha öyle düşünüyorum hala. Ya da en kötü ihtimal hadi burada serbest bıraksa bile kralın topraklarında gene yasak olacak. E, ama ben şuralarda da yasak olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok dar. E, i̇ki kralık da buradan çıktığı zaman e, kale attığın zaman zaten e, yani bu kadar alana kaleye gerek yok. Zaten yaklaşık dediğim gibi 3'er 3'er 4'er bayrak atsa iki tarafta direkt kesecek bayraklar zaten. Çok çok uzak değil yani. E, çok yakın şey olacak kapılarda çıkınca. Tabi buralara muhtemelen ikişer geçit olacak diye düşünüyorum. E, yani ve maksimum 3 üç, üçer geçitle çıkılır. E, ben 2 diye düşünüyorum. E, diğer zonlara da ikişer ikişer sağlı sollu girişler olur diye düşünüyorum. Yani böyle geçitler o şekilde olacak. E, savaşlar güzel olur yani. Burada çok stratejik bir harita olmuş arkadaşlar. Bayağı strateji yapmanız gerekiyor savaş konusunda. İşte müttefiğinizin nereden çıkacağı veya onunla beraber destek verip siz aynı taraftan mı çıkacaksınız veya siz bir taraftan o bir taraftan mı çıkacak iki krallıksanız mesela o çok yani güzel güzel olmuş sistem olarak bakalım yani burada haritamız bu şekilde şimdi burada zaten giderek böyle aşağı indiğimizde yazıyor işte işte water camp wine camp bunların özellikleriyle ilgili bir şeyler yazmışlar yani bunların hepsinin kendine özel binaları var bunların binaları ele geçilecek fakat Burada şöyle bir sistem var arkadaşlar hani mesela burada bir tane bina var diyelim bir tane haşt kampı gibi bir bina var diyelim burayı hangi kavga çıkar hangi krallık geçirecek iki tane kral müttefik hangisi geçirecek diye sorular işaretleri oluşurken oyun şöyle bir sistem yapmış arkadaşlar şuradaki koalisyon kombat bakın evet koalisyon yani burada diyor ki aynı kamptaki şeyler müttefikler koalisyon kurabilir. Bakın burada koalisyon şeyi ekranı önümüzde. Burada diyor ki e, koalisyon Apollination Settings Disband böyle atma falan oynatma var. Burada oluşturulup koalisyon oluşturulup burada member ikiliyor. Mesela bu member dediği de bence e, kişiden çok şey yani e, koalisyona dahil olan e, iki tane birlik mi dahil olabiliyor bilmiyorum. Veya işte şimdilik öyle ayarlama yaptıklar için şey mi? Burada çok önemli bir nokta var. Koalisyon sistemi çok güzel olmuş. Ben beğendim. Çünkü e, muhtemelen bunda şöyle bir şey olacak. Mesela binaları ele geçiriyoruz ya. Paylaşıyorduk mesela. Diyorduk ki müttefe sen 4 tane sen 3 tane sen 5 tane Bunlar da sıkıntı çıkartabiliyordu. Şimdi bence şöyle bir sistem getirdiler. Koalisyonuna girdiğin zaman her aldığın binadan diğer müttefin de faydalanabilecek. Böylece koalisyon olarak alacaksın. Zaten koalisyon oluşturup işgali koalisyon olarak yap yaptığın zaman zaten o ganimetlerden herkes bu koalisyondaki herkes faydalanacak diye düşünüyorum. Öyle bir sistem yapmışlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. 
Yani şu an göz, gözüken o. Yani burada mesela koalisyon sisteminde onu görüyoruz. E, güç güç olarak e, isim koyabiliyorsunuz. Güç olarak main ally dediği de bence e, ilk lider bir yani lider bir tane şey olacak. Birlik. O yönetecek. Diğerleri arkasından gelecek. Yani burada koalisyon kaç e, koalisyon lideri de zaten bu main ally dediği yani e, baş birliğin kralı yani o krallığın kralı olacak koalisyon lideri de. Ya bu zaten birliklerde KVK'larda böyle ana birlikler oluyor zaten. Böyle yöneten mesela bu son KVK'da bizdik. Biz bu önceki KVK'mız 166 idi bizim başımızda olanlar. O şekilde böyle lider önde götüren krallıklar oluyor. Bu bu da, bu da muhtemelen o önde götüren krallık olacak. Yani şurada da Koalisyonun asıl e, olayını burada görüyoruz zaten. Burada arkadaşlar e, Join Coalition işte burada mesela diyor işte Governance can join coalition along with their allies işte yani burada e, aynı kampta olmanız gerektiğini söylüyor sadece şurada bakın e, aynı kampta olması gerekiyor yoksa koalisyon kuramıyor. Mesela işte şey burada şeyin önüne geçiyor tabi. Sen mesela işte e, o kamptasın çıkınca da diğer kamptaki adamla böyle bir e, koalisyon kurayım olayı yok yani. Orada dört tane kamp var. Bu dört kamptan aynı kampta olma şartı var. Koalisyon kurabilmek için. Ee, Governor in the same coalition can join each others. Rallies. Bakın bak burada buradaki olay çok önemli arkadaşlar. Bakın buradaki olay direkt çözüyor. Koalisyonun ne mantıklı olduğunu. Biz e, to açtığımız toplu saldırılara ve savunduğumuz bayrak veya garnizonlara destek verebiliyor. Aynı koalisyondakiler. Mükemmel bir olay. Çok farklı bir olay arkadaşlar burada. Yani e, Direktmen sizi farklı bir noktaya götürüyor. Bu e, rallies ve garnizonlara destek verebilmek. <gülüyor> Reinforce and repair each other's buildings. E, bütün binalarına destek atabiliyor ve e, tamir etme yetisine sahip. E, ve birbirlerine yardım edebiliyor. Ve da, daha da şey yani bu bildiğiniz koalisyonlar bildiğin aynı birlikteymiş gibi ilerliyor. Yani Mesela diyelim ki benim koalisyonumdaki adam top saldırı açtı. Ben onu destekleyebiliyorum. Ben top saldırı açtım. Benim koalisyonumdaki adam başka birlikte olsa bile koalisyondaysak benim birliğime top saldırıma adam atabiliyor. Bu çok değişik olmuş. Bu gerçekten şunu da ön plan çıkartmış. Mesela e <gülüyor> sizde mesela komutan o komutan yok. Sizde mesela full istediğiniz komutan yok. Adam koalisyona gelip senin top saldırı açıp senin adamlarını ona doldurabiliyor. Mesela e, biz müttefiklerimize alan desteğine gidiyorduk ön önceden biliyorsunuz. E, o alan desteğine gittiğimizde müttefiklerimiz işte sadece alan savaşıyorduk. Bir şey yapmıyor. Ama ben mesela diye, diyelim ki benim çok sağlam bir adamım var. Savaşçım var. Ben o adamı diyorum ki bu adamlara git abi top saldırı aç. O adam gidecek. iyi komutanlar olan adam top saldırı açacak. Veya garnizon komutan olarak kendi komutanını koyacak. Hem savunabilecek hem top saldırı açıp karşıya gidebilecek. Bu da e, belli sivri adamların daha etkili olabilmesi anlamına geliyor koalisyonlarda. E, after the past glory event is over. Burada zaten e, yani geçmişteki şanımız bittiğinde bu da ne demek? E, Haçlı Kalesi inşa ediyorduk ya arkadaşlar. O inşaat tamamlandıktan sonraki kısmı e, belli ediyor. Yani burada da muhtemelen gene Haçlı Kalesi'nin veya başka bir şey mi inşa edeceğiz? O inşa bittikten sonra diyor e, koalisyon e, üyeleri can teleport to any member allies territory. Yani bütün koalisyon burada aynı şey gibi düşün. Krallıkta hepimiz bütün birlik bayraklarına renkleri değişince şey yapabiliyor ya. Burada da onu demiş. <gülüyor> bütün koalisyonu ilerik bütün böyle bayraklara teleport olabiliyor. Ben artık kendi müttefiğimin bayrağına tak teleport olabiliyorum. Ee, burada tabii ki o şey kısmı soru işareti. Ee, biliyorsunuz ki kendi birliğiniz değil de başka e, krallığınızdaki başka birliğin bayrağın teleport olduğunuzda olabiliyordunuz fakat size toplu saldırı açabiliyordu korunmuş olmuyordunuz o bayrakta burada da acaba aynısı mı var ya, bence olabilir yani o teleport oluyorsun ama orada korunma sağlıyor mu o soru işareti eğer korunma da sağlıyorsa zaten baya mükemmel bir özellik e, baya sağlam bir özellik olmuştur diye düşünüyorum yani <gülüyor> buradaki zaten her şeyi açıklıyor arkadaşlar şu, şu sayfa özellikle şurada okuduğumuz kısım e, direkt ben bize nasıl bir KVK olacağı, nasıl bir sistem olacağı ben çok beğendim açıkçası. Kendi şahsi görüşüm. Çok güzel olmuş e, koalisyon sistemi. Burada hani e, sonuçta müttefiğinizle daha iyi beraber çalışmanıza yardımcı oluyor. Ben mes biz mesela e, savaş seven bir e, krallığız. Krallık altı olarak. Yani biz 
Böyle bir durumda diyelim ki ben te- kendi tarafımda savaş olmadı bitti. Ben direkt kendi koalisyon e, üyelerimin yanına hızlıca teleport olup orada sıcak savaşa girebiliyorum. İki saat oradan e, kendim bayrak atmaya çalışıp Hani ben mesela oradan gidip bayrak atmaya çalışıp ona yaklaşıp oraya teleport olup ta oradan oraya asker atma olayı vardı. Şimdi o da kalktı. Bu sayede ne olacak? Savaşmak isteyen adam her türlü her yerde savaş bulabilecek. Yani deli gibi savaşır savaşmak isteyen adam. Bu da aktif olan adamı bayağı ön plana çıkartacak anlamına geliyor. Gene komutan sistemi çok önemli olacak. Yani sağlam komutanlara sahip kısım her halükarda bir tane bile adam olsa o adam aktif olduğu sürece bütün koalisyona yardım edebilecek. Defansta olsun, atakta olsun her alanda bayrak savunmasında veya şeyde güzel olacak. Ee, burada yani çok değişik bir sistem bizi bekliyor. Baya e, hani 2 KVK şeyine baktığımızda baya değişiklikler var. Koalisyon sistemi özellikle çok e, önemli bir değişiklik bence. E, hala şeyde soru işaretim var ama hani 4 tane bölge var. Normalde ben şeyden ilerliyorum tabi. 8 tane kralı KVK'ya giriyorduk ya. 8 tane kralı KVK'ya girdiğimiz için ben hani oradan yürüyordum. 2 e, kralık 2 kralık 2 kralık şeklinde atar diye. Bilmiyorum acaba gidip de üçer üçer atar mı sanmıyorum ama hani o bir saçma olur biraz çünkü çok büyük bir lak olur. Bir de iki tane çıkacak alan var en mantıklı olan iki iki iki iki şeklinde yapması. Tabi müttefimizi biz mi seçeceğiz rastgele mi olacak bu soru işareti. Onu hala net bir şekilde ben hani görmedim belki kaçırmış da olabilirim ama net bir şekilde onun bir açıklaması yok. Yani e, onu rastgele atması biraz saçma olur. Neden? Koalisyon kuracaksın adamla. Önceden bir konuşman lazım ki bir anlaşma şeyin olması lazım ki e, bence. O yüzden burada koalisyon olayında yani e, tahminim iki bir iki tane krallık. O, çünkü oraya da sığabilecek iki krallık yani o alana üçüncü krallık sığmaz. E, aktif kral, krallıklar düşündüğümüz zaman bunu dile getiriyorum. Burada e, reward sistem dediğinde onu göremiyoruz. Orada onu da görsek orada muhtemelen şeyler yazıyor arkadaşlar. Bu koalisyon olanlar e, mesela binayla geçirdiğim zaman bütün o koalisyon mu alıyor ödülleri? Mesela ben koalisyonla sonuçta ele geçiriyorum. Mesela o gem ödülü var ya orada veya hız ödülü veya işte e, işte başarılardaki ödüller. Onları muhtemelen koalisyondaki bütün üyeler alıyor. Koalisyona girme olayı da sınırlıdır diye düşünüyorum. Hani bir birlik, iki birlik, üç birlik, beş birlik. Yani gidip de böyle bir koalisyon oluşturup bütün birlikler oraya doluşamaz diye düşünüyorum. Muhtemelen onun da bir sınırı vardır. 3, 4, 5 hani onu tam net emin değiliz ama onun da bir sınırı vardır bence. Yani öyle bir sınırsız bir sayıda şey oluşturamıyorsunuzdur. Yani bütün 10 tane birlik toplayıp koalisyon oluşturamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Belki onu, onlar dediğim gibi net şeyler değil ama ödül sisteminde de ben benim aklımdaki olay o. Yani koalisyon olarak ödül alacaksın. Ve bu da, bu da güzel oldu. Neden güzel oldu? Şimdi e, koalisyon olarak her yerden ödülleri toplayacaksın. Aktif savaşçı birlikler bu koalisyonu toplanacak. Aktif savaşçı birlikler savaşacaklar. Ödülleri de aktif olanlar, hak edenler alacak. Burada hiçbir e, sıkıntı yok. Hak etmeyen zaten e, yani hak etmeyen dediğimde şöyle hiç savaşmayan farmcı olanlar da sıkıntı yaşar zaten. E, sonuçta bu ko- koalisyon oluşturduğunda e, her yerde savaşman lazım. Her yerde kendini göstermen lazım. Ee, ve burada da A, B, C, D şeklinde bir şey olur mu? Onlar daha muallakta arkadaşlar. Onlar da e, tam belli değil ne şekilde olacağı. Burada sadece koalisyon ve kamp sistemini gördük. Yani kamp sistemi de mesela şurada gördük işte. Ee, daha ödül sistemi var. Special Content ve Heroic Anthem. Heroic Anthem de şurada zaten. Yani bir tek burada Special Content ve Reward sistemi görmedik. Ee, yani onlar da zamanla... E, yani şey zaten update geldikten 2 hafta sonra net şekilde iyice her şeyi anlayacağız. Bunlar gene de bize birçok şeyi anlatıyor yani. Şurada gördüğümüz kısımlar bize birçok şeyi anlatıyor arkadaşlar. Ee, şuradaki e, zaten olay da son artık kısmı. Zaten orada demiştim. Hall of Heroes dediği kısım. Burada bakın. Number of the Dead Troops. Return Ratio dediği bu e, ihtim- yani ölenlerin ne kadar döneceği %50 demiş. E, burada da Troops Returned. İşte burada miktar. Burada da Return Time ee, mesela öldükten burada şöyle bir şey yapmışlar. Ölüyor mesela askeriniz. Mesela o gün savaştın, savaştın, savaştın, ölüyor. De- dedi ki o gün sonunda sana üç, bu bugün sen 300k asker öldürttün. Ee, bu return ratio dediği 150 yazıyor ama bu bence oynay- oynayacak yani %50, %25. <gülüyor> ya yani burada savaşa teşvik asker öldürme korkmama gibi kısımlar olarak şey yapmışlar. Yani adam mesela bayrağı asker atıyor veya işte toplu saldırı asker atıyor, asker ölüyor. Öbürü korkudan atmıyor falan. Burada en azından onları falan kırmak adına bir şeyler yapmışlar. 
E, %50 ise baya yüksek bir oran bence. Mesela 1'e maskeri öldürdüm 500 kalsı geri dönüyor. Çok iyi. Yani 1'e maskerim ölmüş. 500 kalsını ben geri kazanıyorum oradan. E, geri dönme süresi var. Tabi burada bir sınır koyacaklarını söylemişlerdi. E, bence burada hani gidip de ben 10, 10'e askerimi öldürüp de 5'e mi geri dönme olay olur mu? O soru işareti yani. Gidip yani o büyük oyuncular sonuçta çok fazla askerleri var. E, sürekli asker öldürüyorlar. Adam mesela bayrağı sürekli takviye atıyor. 5 kıta 5 kıta 5 kıta. Bu adam sürekli deli gibi askeri ölüyor. Ama bu adam onunla değil para yatırıyor. O adamlarda isterseniz bir sınır olacak yani. Bir, e, gidip de sen bütün ordunu öldürüp de geri dönme olayı biraz e, soru işareti olacak muhtemelen. E, burada gördüğümüz bu. Ha, şu %50 olayı doğruysa bayağı iyi bir oran arkadaşlar. Onun için kimse asker öldürme, öldürmekten korkmasın yani. Böyle bir oran varsa. Çok da önemli değil yani. %50'si geri dönecekse e, ölsün önemli değil askerlerin. 2M, 2M e, ölü verirsin KVK boyunca. 1M'i geri dönüyor. Çok iyi bir rakam yani. Onun için burada e, asker öldürüp bayrak savunup şey yapan insanlara en azından burada bir nebze fayda sağlayacak bir kısım. E, burada gördüğünüz kısımda. Burayı da anlamış olduk. Yani şuradaki Hall of Heroes dediğim zaten onu anımsatıyor demiştim. Şap kısmı var zaten. Bastion dediğim gibi bu harita şeyi zaten işaret çıkıyor. Bu da support skill. Bir, bir tek soru işareti yani support skills Soru işareti. Şu anda net olarak daha bilmiyoruz ne şekilde ilerleyeceğini. Burada e, dükkan kısmını e, farklı bir koalisyonla ilgili bir dükkan şap kısmı olabilir. Burada farklı olan bu ikisi e, olarak görüyorum. Bunları da ilerleyen zamanlarda bu açıldığı zaman göreceğiz. E, yani dedi, dediğim şekilde olma ihtimalleri yüksek. Harita güzel olmuş. E, yani fikir olarak bence iyi bir düşünülmüş. iyi üstünde çalışılmış. Ben beğendim. Dar yapmaları Alanlar güzel olmuş. En azından savaşları e, yani uzun savaşta dönebilir ama baskın gelen tarafta en azından böyle şöyle nasıl diyeyim e, iyi savaşan iyi strateji yapan insanların daha aktif kendini gösterebileceği bir e, düzen var burada. Yani burada sağlı sollu çıkmak şansım var. E, kamp olarak e, sağdan mı çıkayım soldan mı çıkayım buradaki insanları analiz etmek e, sağındaki ve solundaki insanları analiz etmek çok önemli. Yani burada ona göre yöneteceksin. Sonuçta bu koalisyonların lider birlikleri olacak. O lider birlikler e, ne yapacak, ne edecek? Mesela diyelim ki ben lider birliğim, üstten çıkacağım. E, o öbür tarafınki de kendi alttan gelecek mi? Ben de çarpacak mı? E, e, şansa iki koalisyon şeyde senin tarafından çıkma e, lider birlikleri, sağlam birlikleri senin tarafından çıkarlar. O da bir şans faktörüdür. E, veya da zayıflar senin tarafından çıkar. Bunu da belirleyici olanlar şöyle olacak. Senin gücüne, senin aktifliğine bakacaklar. Ona göre adam gidip de cesaret etmeyecek zaten. Senin tarafından çıkmaz. Gider diğer kolay taraftan çıkar. Bunlar böyle belirleyici faktörler olacak. En azından iki tane ihtimalim var. Sağlı sollu birinden olması öbüründen çıkarsın. Orada savaşırsın. O öbür olması öbüründe savaşırsın gibi. Önemli noktalar var. Diğer zonlara geçmeye çalışacaksın zaten. Burada diyelim ki her kamp bir tane alanı işgal etti. Belki de öyle şeyler de olacak. Galip geldi. Dördü de kitlenmemiş oluyor arkadaşlar. Dördü de birer alan işgal ediyor. Sonra diğer zonlara geçilip savaş hala orada devam edecek. En son kralın toprakları. Kralın topraklarında da emin olun. E, yani savaş kalacak yani. Bu sefer savaş olmaz demeyin. Kralın topraklarında savaş muhtemelen olacak. Bu sefer bu sistemde öyle yapmışlar. Çünkü öyle ayarlamışlar. Yani ilk KVK'da genelde kralın topraklarında kalmıyor. Çember zonunda bitiyordu savaş. Artık en fazla çember zonunda kalıyordu. Çember zonunda ilk KVK'da bitiyordu. E, i̇kinci KVK'da da Kralın topraklarında bir savaş oluyor. Ondan sonra bitiyor. Yani ondan sonra çok çok büyük savaşlar olmuyor. Bu kale, bayrak falan savunuyor. E, kapı falan savunuyorlar ama öyle çok büyük savaşlar olmuyor. Tabii kralın topraklarında en büyük savaşlar olup bitiyordu. Yani bir günlük bir savaş e, seyri vardı. Bunlar daha uzun soluklu olacak arkadaşlar. Her zonda savaşacaksınız. E, gene altarlarımız veya e, kalıntılar muhtemelen dediğim gibi buraların içinde. Çünkü çok büyük alanlar e, olacak. Göreceğiz. Güzel bir kavga sistemi bizi bekliyor arkadaşlar. Umarım eğlenceli güzel olur. E, eşleşme sistemini henüz daha dediğim gibi soru işaretimiz e, yani ABCD gibi yapar, yapıp eşleştirecekler. Çünkü eğer müttefik seçeceksek böyle bir sisteme ihtiyaçları var. Ben mesela müttefiğimi seçeceğim ama gidip de ben ta yani çok güçlü veya çok güçsüz bir krallık olup olmadığını bilemem kendim. En azından oyun bana bunu yönlendirecek. Diyecek ki işte ABCD bu e, ve oyunun şöyle bir yönlendirmesi de ihtiyacı var. En azından oyunu eşleştirmeyi kolaylaştırması için de işte 1A 1B olacak. İşte 1C 1D olacak. Ee, ve burada da bir tane lider bir koalisyon lideri olacağı için genelde böyle olması daha muhtemel. AB 
e, bir, bir AB'nin bir tane de e, CD'nin müttefik olup buralarda kamplarda savaşması. En e, ikinci ihtimalde yakın ihtimalde A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde ikili eşit şekilde girip e, savaşması. Tabi en, aslında en makulü bu. Neden? İşte A, B yaptığın zaman ne olacak? Adam B, B üstten çıktı, A alttan çıktı. Diğer tarafın rakip B'si tam sizin rakip hası sizin B'nizin çıktığı taraftan çıkarsa sizin B'nizi silecek direkt. Yani sizin B'nizi istediği kadar savaşsın o adamla. Onun için e, öyle bir sistem yaparlarsa direktman oyun şuna yönelir. Herkes bir alandan çıkıp herkes bir alan almaya çalışıp e, A'lar B'ler böyle hep o şekilde bir rotasyon olur. Yani A'lar çıktığı yerleri alır. A, A ile karşılaşırsa anca B, B ile karşılaşırsa güzel savaşlar döner. Ama öbür türlüsü işte bir A öbür B, öbürünün B'si ile karşı hiçbir güzel savaş dönmez. Bunu da düşünmüş müdür oyun bilmiyorum. Düşünmediyse de bu şekilde olacaktır. Yani A, B şeklinde, C, D şeklinde yaparsa e, muhtemelen bu, bu dediğime döner. Ama A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde yaparsa da çok güzel savaşlar dönecek diye düşünüyorum KVK'da. E, evet video bu şekildeydi arkadaşlar. E, ben gene böyle resimlerden anlatmaya çalıştım. Gayet e, güzel Hani böyle açıklayıcı olmuş resimlerde zaten burada birçok şeyini anladık KVK nasıl bir sistem nasıl bir ilerleyiş olacağını burada koalisyon sistemi çok hoş olmuş bence e, düşünülmüş güzel tasarlanmış bir sistem olmuş e, harita da güzel harita da beğendim Sa savaş olarak e, çıkıyoruz savaşıyoruz ilerliyoruz savaşıyoruz yani böyle savaş tık tak hemen bitmiyor e, birbirleriyle hemen karşılaşmıyorsun illa herkes birbiriyle uç köşedekiler böyle kralın topraklarında karşılaşma ihtimalleri var eğer güçlüler denk geldiyse. Sonuçta burada güce göre bir eşleşme olacak. Gene yani sistemi bu şekilde oyunun artık öyle rastgele atmayacak. Güce göre eşleşme. Gücü e, e, denk yapacak. O artık aktif olan kazanacak yani. Onu. Güç, güç de denk ama her krallık e, gücü aynı diye aktiflik aynı değil. E, daha aktif olan daha e, savaş stratejisi yapan krallıklar burada üstün gelecektir. Güzel bir sistem olmuş. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Videoyu kesinlikle beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.